Resident Evil 8 está llegando. No sabemos lo que va a pasar con Chris, si va a ser un villano o no. Lo único que sabemos es que esa tal Dimitrescu nos va a pegar más de algún susto. Así que mientras tanto aquí vamos a hacer una especie de homenaje a la saga Resident Evil recordando los mejores jefes hasta ahora o al menos mis favoritos. Lo único que espero es que Resident Evil 8 sea capaz de hacerme actualizar esta lista. Tú imagínate que vas tranquilamente andando por la mansión cuando de repente... Tras varias entregas cargadas de acción y munición, Resident Evil 7 volvió a los orígenes del survival horror. Su oscura ambientación en el rancho de los Baker y su perspectiva en primera persona nos hicieron pasar un miedo que criamos olvidado. Y Margaret Baker, la matriarca de la familia, nos deja unas escenas realmente escalofriantes, inspiradas en el terror gore y asqueroso del cine. El Dr. Birkin se inyectó el virus G y a consecuencia de ello perdió la noción de la realidad y se convirtió en un horrible monstruo. La clásica historia de Resident Evil, sí, pero si está en esta lista es porque el diseño final es de lo más horrendo que ha dado la serie hasta ahora. Y lo tenemos muy reciente con el remake de Resident Evil 2. El remake de Resident Evil original incluyó este personaje, que tiene una de las historias más trágicas de la serie. Cuando tenía 14 años, ella y su madre fueron secuestradas por Umbrella y utilizadas como conejillos de indias. Lisa, además de sufrir horribles mutaciones, perdió la cabeza y por ello mató a su madre. Le arrancó la cara y se la cosió. En el juego la encontraremos recorriendo las catacumbas de la mansión, buscando a su madre para devolverle su cara. Jack Krauser es un ex militar de las fuerzas especiales, donde fue compañero de Leon, un experto luchador en combate cuerpo a cuerpo y con cuchillo. Fue dado por muerto en el año 2002 y fue contratado por Albert Wesker, dado que consiguió habilidades sobrehumanas gracias a él. Nos lo hizo pasar mal en Resident Evil 4 hasta que descubrimos el truco del cuchillo para acabar con él. Uno de mis favoritos en cuanto a diseño. Todos estamos esperando un remake de Code Veronica, pero esta entrega se adentra en la historia de la familia Ashford, creadores de Umbrella. Alexia, después de infectar a su padre con el virus T, estudió cómo perfeccionar la fórmula para inyectársela a ella misma y maximizar sus poderes. Un jefe con un trasfondo mucho más interesante que el del monstruo de turno, y con transformaciones y poderes muy originales. El remake de Resident Evil 2 nos dejó marcados con lo que nos hizo Mr. X durante todo el juego. Una persecución incansable durante toda la comisaría. Una esponja de balas que solo podíamos esquivar y rezar porque no nos lo encontrásemos detrás de una puerta o esquina. Sí, es lento, pero es quizá esa parsimonia implacable y no saber cuándo ni dónde aparecerá lo que nos crea esa tensión que nos hace tener que descansar durante un ratito, soltar el mando, bajar las pulsaciones, para poder seguir jugando. Y lo que nos trajeron con Nemesis en el Resident Evil 3 original fue increíble. Para esa época, un monstruo que podía aparecer en cualquier momento, detrás de cualquier esquina, podría matarte de un manotazo con su lanzallamas o con un lanzacohetes, y las transformaciones hacían que cada vez fuese más difícil de matar. Todo el que haya jugado Resident Evil 3 en cualquiera de sus versiones, 
se habrá dado cuenta de que Nemesis más que un boss muchas veces es una pesadilla con patas. A mí personalmente, el Nemesis del remake me gustó mucho, pero no lo veo al nivel del anterior. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre esto, porque aquí podemos tener debatito. Y por supuesto, no podríamos dejar fuera al gran villano de la saga, responsable de tantas calamidades que en Resident Evil 5 por fin le damos lo que se merece. Acostumbrados a monstruos y deformidades, Wesker nos pone a prueba con rápidas llaves de artes marciales dignas del agente Smith de Matrix, al menos hasta su transformación final. Sin duda, un tipo al que no querrías enfrentarte nunca. Y tampoco podemos olvidar cómo nos la jugó en el primer Resident Evil y nos hizo creer que estaba muerto, pero al final nada, era el que estaba detrás de todo. Este quedaba fuera del top por no ser un boss en sí, pero lo voy a meter aquí ya que es uno de mis personajes favoritos de la saga. Es un antagonista de Resident Evil y líder del equipo Alpha de la USS. A diferencia de otros miembros de Umbrella, Hank es reconocido por ser el único en sobrevivir en las misiones que se le asigna a su equipo, y con el tiempo se ha ganado el apodo de Mr. Muerte. Hank ha hecho muchas apariciones en los juegos de Resident Evil, pero la mayoría han sido en modos de juego extra y muy pocas veces como parte de la historia, lo que le convierte en un personaje muy misterioso. Esperemos que tenga más apariciones o menciones en los próximos juegos. Y nada, poco más que deciros de este vídeo, así que eso. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, no olvidéis dejar un like. Suscribíos al canal y decidme qué os ha parecido en el cajón de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.